হ্যালো এভরি ওয়ান এ ভেরি গুড মর্নিং অ্যান্ড আই ওয়েলকাম ইউ ওয়ার্ল্ড টু স্টাডি অ্যান্ড উইনস নিউ ভিডিও সবাইকে শুভ সকাল আশা করি তোমাদের ডে টু ডে ইন্টারভিউস আমাদের করা ভিডিওগুলো দেখে তোমাদের মানে খুব ভালো যাচ্ছে ঠিক আছে আর আপকামিং যাদেরই ইন্টারভিউ আছে তোমাদের জন্য আমি একটা কথা বলে দিই আমাদের এত দিনের জে আর বিটি এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমরা বলছি তোমরা যদি আমাদের জে আর বিটি ইন্টারভিউ প্রিপারেশান একটা প্লে লিস্ট আছে আর একটা আছে জে আর বিটি ত্রিপুরা এই দুটো প্লে লিস্ট যদি তোমরা পুরোপুরি যদি দেখে যাও যা ভিডিওস আছে এছাড়া আমাদের এই ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রিমিয়াম পিডিএফ কন্টেন্ট জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল দুই হাজার তেইশ এই চারটে মাসের প্রিমিয়াম পিডিএফ কন্টেন্ট পড়ে প্লাস এছাড়া আর তোমাদের কী করতে হবে প্লাস তোমরা যেই সাবজেক্টে গ্র্যাজুয়েশন করেছ ওই সাবজেক্টের কিছু বেসিক রিলেটেড কোশ্চেন্স এই হচ্ছে তোমাদের জে আর বিটি প্রিপারেশানের একটা ম্যাপিং ঠিক আছে এই জিনিসগুলো পড়লে মানে বলে না যে এই জিনিসগুলো পড়লেই তোমাদের হয়ে যাবে সো আমরা এইভাবে বলছি যে এতটুকু পড়লেই তোমাদের হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি ঠিক আছে সো তোমরা যারাই বলছিলে যে আলটিমেটলি কি পড়তে হবে অনেকেই জিজ্ঞেস করছিলে সো এটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাপিং আর তোমার আমি তোমাদের একটা কথা বলে দিই যাদেরই তোমাদের গ্রুপ ডি ইন্টারভিউ আছে সামনে ঠিক আছে গ্রুপ ডি ইন্টারভিউ মেবি জুলাই শুরু হবে বা জুনের এন্ডে নোটিফিকেশান আসবে যখনই আমরা নোটিফিকেশান পাবো আমরাই সবার প্রথম জানিয়ে দেবো এতটুকু আমরা তোমাদের আশ্বাস দিয়ে বলছি ঠিক আছে আচ্ছা তো তোমরা সবাই ভালো করে শোনো যে আর বিটি গ্রুপ ডিতেও কিন্তু সেম জি কে কোশ্চেন গ্র্যাজুয়েশান সাবজেক্ট সব কিছু জিজ্ঞেস করবে শুধু জব রোলের কোশ্চেনটা একটু ডিফারেন্ট হবে ঠিক আছে আর তোমাদের যাদের আজকে ইন্টারভিউ আছে কিছুক্ষণ পর থেকে যাদের ইন্টারভিউ শুরু হবে তোমাদের কাছে আমরা একটাই রিকোয়েস্ট রাখবো যে তোমরা প্লিজ ইন্টারভিউ দিয়ে এসে তোমরা কোশ্চেন্সগুলো শেয়ার করো যাতে তো আমাদের মানে থ্রু আস মানে আমাদের থ্রুতে তোমরা যাতে এই কোশ্চেনগুলো অন্যদেরকে বলে দিতে পারো তোমরা এতদিন আমাদের এক মানে কোশ্চেন পেপার অ্যানালাইসিস বা কোশ্চেন্স অ্যানালাইসিস তোমরা দেখছো কারণ তোমাদের মতনই অনেকে এসে ইন্টারভিউ দিয়ে আমাদের জানিয়েছিল তাই তোমাদেরও কিন্তু একটা ইন্টারভিউ দিয়ে সেম একটা ডিউটি সাইকেলটা কন্টিনিউ রেখো যাতে তোমাদের হেল্প নিয়ে আমরা যাতে আপকামিং যারা আছে ইন্টারভিউ যাদের সেশনস আছে বোথ গ্রুপ সি প্লাস গ্রুপ ডি সবাইকে যাতে আমরা জানিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা ভিডিওটা শুরু করার আগে আরেকটা কথা বলে দিই যারা ফার্স্ট টাইম দেখছো আমাদের চ্যানেলটা বাজার আমাদের আমার ভয়েসটা ফার্স্ট টাইম শুনছো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও স্টাডি অ্যান্ড উইনো হচ্ছে একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেখানে তোমরা রিক্রুটমেন্ট রেটের আপডেটস পাবে এক্সাম্পল প্যানালাইসিস কাট অফ সমস্ত রকম এডুকেশন নোটিফিকেশন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জিকে ত্রিপুরা রিলেটেড সমস্ত রকম এডুকেশন আপডেট সবার প্রথম পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক পেজে লিঙ্কটা নিচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি লিঙ্কটা ক্লিক করে পেজটা লাইক বা ফলো করে দিই আমার একটা টেলিগ্রাম গ্রুপও আছে ওইটা লিঙ্কটাও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি লিঙ্কটা ক্লিক করে তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপটা জয়েন করতে পারো ঠিক আছে চলো শুরু করছি শুরু করার আগে আমি যেটা বললাম আমাদের ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দু হাজার তেইশের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিলে চারটে মাস দু হাজার তেইশের প্রিমিয়াম পিডিএফ কন্টেন্ট নোট অ্যাভেলেবেল আছে তোমাদের যদি এই পিডিএফগুলো নিতে হয় তোমরা আমাদের এনি টাইম কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে সিক্স জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়ান সিক্স ফোর আবার বলে দিই সিক্স জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়ান সিক্স ফোর ঠিক আছে চলো শুরু করছি তোমরা একটা খাতা কলম নিয়ে বসো একটা সাইলেন্ট এনভারনমেন্টে যাও মোবাইলটা রোটেট করে ফুল স্ক্রিন কল আর ভলিউমটা বাড়িয়ে নয় চারটে জিনিস করে তারপর ভিডিওটা দেখতে বসো তাহলে তোমার জন্য ইজি হবে কারণ আমরা ফার্স্ট পড়াই ঠিক আছে ফার্স্ট পড়াই প্লাস সব কিছু আমরা লিখতে পারি না কারণ আমরা একটা ভিডিওতে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশান কভার করে দেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে আচ্ছা সো এইবার আমাদের যেই কোশ্চেনগুলো দেখো যা যা কোশ্চেন তোমাদের এতদিন জিজ্ঞেস করছে তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধব বা ফ্রেন্ডস যারাই দিচ্ছে ইন্টারভিউ যারাই আমাদের ভিডিও ফলো করছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করো যে ইন্টারভিউতে তোমাদের সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট শুধু আমাদের ভিডিওগুলো তো হেগেলেই হয়ে যাবে কমন ঠিক আছে সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট বাকি বাকি ডিপেন্ড করছে তোমাদের লাখের উপরে ঠিক আছে যদি এখন অতিরিক্তই টাফ প্যানেল হয় তখন কিন্তু যদি কি হয় যদি টাফ প্যানেলিস্ট হয় বা টাফ প্যানেল মেম্বার্স হয় যেখানে ইন্টারভিউ ইন্টেনশনালি টাফ নেওয়া হচ্ছে তখন কিন্তু আর কিছু করার নেই ঠিক আছে হাওয়েভার যদি বেশি টাফ কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে ট্রাই টু বি হাম্বল ঠিক আছে ট্রাই টু বি ডাউন টু আর্থ মানে ওদের সামনে তুমি সরি বলবে সরি স্যার ওর ম্যাডাম আমরা কিন্তু এখন আনসারটা রিকল করতে পারছি না ঠিক আছে সরি সরি বলবে কারণ ইউ নিড দ্য জব ঠিক আছে ইউ নিড দ্য জব অ্যান্ড দে আর ইয়ার ফর ইউ ঠিক আছে সো কোশ টাফ কোশ্চেন দিলে তোমরা কিন্তু হাম্বল থাকবে সব কিছু কিন্তু 
পুরোটাই তোমাদের জন্যই করছি আর তোমাদের তোমাদের থেকে আমি একটা জিনিস চাইছি ওইটা হচ্ছে তোমরা জাস্ট আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের বন্ধু বান্ধবের বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ফেসবুক গ্রুপ টেলিগ্রাম গ্রুপে শেয়ার করো যাতে সবাই জানতে পারে আর এমন অনেকেই আছে যারা বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল কনস্টেন্টস ঠিক আছে বিভিন্ন ফাইন্যান্সের অনেক প্রবলেম থাকে তার জন্য কিন্তু কোচিং নিতে পারে না বা তোমাদের শহরে এসে মানে বিভিন্ন রকমের তোমাদের টিউশন নিতে পারে না ওদের কাছে যাতে এই ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় পৌঁছে গেলে কি হবে ওরাও ভিডিও দেখে নিজেদের ঘরে বসে কিন্তু ওরা তোমাদের মানে একদম কোচিং লেভেলের তোমাদের পড়া আমাদের থেকে পেতে পারো আমরা এভাবেই পড়াই যাতে ওই লেভেলের যাতে তোমরা পড়া ঘরে বসেই পেতে পারো ঠিক আছে অনেকগুলো কথা বললাম ডোন্ট মাইন্ড অ্যাকচুয়ালি টাইম অনেকটাই চলে গেছে এই কথাগুলো বলা দরকার ছিল তাই বললাম ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের লিস্ট অফ ন্যাশনাল এয়ারপোর্টস ইন ইন্ডিয়া নিয়ে জিজ্ঞেস করছে অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞেস করেছে পাসিঘাট এয়ারপোর্ট কোথায় ঠিক আছে এটা জিজ্ঞেস করেছে একজনকে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেছে ছত্রপতি শিবাজি এয়ারপোর্ট কোথায় ঠিক আছে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেছে সর্দার বল্লভ ভাই এয়ারপোর্ট কোথায় এই যেহেতু তিনটে জিজ্ঞেস করেছে আমি বাকি সবগুলো বলে দিচ্ছি মনে রাখবে পাসিঘাট এয়ারপোর্ট তোমরা লিখতে থাকো পাসিঘাট এয়ারপোর্ট হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ তারপর তোমাদের ছত্রপতি শিবাজি এয়ারপোর্ট হচ্ছে মুম্বাই মুম্বাই তেমনি তোমাদের সর্দার বল্লভ ভাই পেটেল এয়ারপোর্ট হচ্ছে আহমেদাবাদ গুজরাট মনে রাখবে আহমেদাবাদ গুজরাটে কিন্তু নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম আছে এটাতেই তোমাদের হ্যাঁ এইবার যে আইপিএল চলছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এটার কিন্তু ওপেনিং সিরিমনিটা হয়েছিল মনে রাখবে এবার আর আইপিএলে টোটাল সেভেন্টি ফোরটা ম্যাচেস হয়েছে দশটা টিম খেলেছে ঠিক আছে তেমনি তোমাদের ফাইনাল ম্যাচটাও নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হবে এটা হচ্ছে তোমাদের ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ক্রিকেট স্টেডিয়াম যেখানে একসাথে অনেক লোক বসে তোমাদের একসাথে ক্রিকেট ম্যাচ এনজয় করতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক তোমাদের এ এবার মনে রাখতে হবে বাকি কিছু আমি আরও এয়ারপোর্টের নাম বলে দিচ্ছি ঠিক আছে যেগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে আছে যেমন কাডাপা এয়ারপোর্ট আমি জাস্ট নামগুলো লিখছি ঠিক আছে কে ডি এ পি এ কাডাপা এয়ারপোর্ট রাজমুন্দ্রি এয়ারপোর্ট ঠিক আছে নেক্সট তিরুপতি এয়ারপোর্ট এটা সবাই পারবে নেক্সট বিজয়ওয়াডা এয়ারপোর্ট বি এ বিজয়ওয়াডা এয়ারপোর্ট ঠিক আছে তেমনি তোমাদের পাসিঘাট এয়ারপোর্ট বললাম কোথায় অরুণাচল তেমনি তোমাদের গয়া এয়ারপোর্ট গয়া এয়ারপোর্ট হচ্ছে তোমাদের কোথায় বিহারে গয়া এয়ারপোর্ট কোথায় বিহারে ঠিক আছে তেমনি তোমাদের আরও জিনিস মনে রাখতে হবে বিজিএসট এয়ারপোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্ট ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্ট হচ্ছে নিউ দিল্লিতে ঠিক আছে ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্ট কোথায় নিউ দিল্লিতে এইবার আরেকটা কোশ্চেন কাজি নজরুল ঠিক আছে কাজি নজরুল ইসলাম এয়ারপোর্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেকবার জিজ্ঞেস করছে কাজি নজরুল ইসলাম এয়ারপোর্ট এটা কোথায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে বা মোর স্পেসিফিক্যালি যদি বলি আসানসোলে আসানসোল ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটা একটু মানে নামটা অনেকেই জানো না তাই এটাই বারবার জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে নেক্সট জলি গ্র্যান্ড জলি গ্র্যান্ড এয়ারপোর্ট এটা কোথায় উত্তরাখণ্ড ঠিক আছে নেক্সট ক্যাম্পে গোয়াড়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এটা সবাই জানবে কারণ বেঙ্গালোর কিন্তু অনেকেই যায় ঠিক আছে ক্যাম্পে গৌড়া ক্যাম্পে গোয়াডা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এটা কোথায় ব্যাঙ্গালোর ঠিক আছে নেক্সট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এটা কোথায় হায়দ্রাবাদ রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কোথায় হায়দ্রাবাদ সর্দার বল্লভ ভাই পেটাল এয়ারপোর্ট কোথায় বললাম আহমেদাবাদ ঠিক আছে নেক্সট আরেকটা ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের বলছি এটা প্রায়ই রিটার্ন এক্সামে আসে তোমাদের ইন্টারভিউতে আপকামিং সেশনেও জিজ্ঞেস করতে পারে শ্রী গুরু শ্রী গুরু রামদাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট শ্রী গুরু রামদাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এটা কোথায় এটা হচ্ছে অমৃতসর পাঞ্জাব কি বলেছে এটা কোথায় অমৃতসর পাঞ্জাব নেক্সট আমি নেক্সট লাইটে চলে যাই অনেকটা ক্লামজি হয়ে গেছে ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকর এয়ারপোর্ট ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকর এয়ারপোর্ট এটা কোথায় এটা হচ্ছে তোমাদের নাগপুর মহারাষ্ট্রতে মনে রাখবে নাগপুর কিন্তু ফেমাস অরেঞ্জের জন্য এটা অলরেডি একজনকে জিজ্ঞেস করে ছেড়েছে যে আর অলরেডি আমরা আগের ভিডিওতে ডিসকাস করেছি যে কোন শহর কিসের জন্য ফেমাস ঠিক আছে নেক্সট লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এটা কোথায় এটা হচ্ছে বারাণসি ইউপিতে ঠিক আছে মনে রাখবে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তোমাদের যেটা একটা ইনস্টিটিউট আছে এটার মধ্যে কিন্তু যারা ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস যারা ক্লিয়ার করেন এদের কিন্তু ফার্স্ট তোমাদের ট্রেনিং হয় ঠিক আছে এগুলো তোমাদের মনে মানে মনে রাখতে হবে কারণ দিস আর প্রিমিয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ দ্য কান্ট্রি নেক্সট চৌধুরী চৌধুরী চারান তোমার পুরোটা লিখো আমি জাস্ট এমনি শর্টকাটটা লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে চৌধুরী চারান সিং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এটা কোথায় এটা হচ্ছে লখনৌ লখনৌ হচ্ছে তোমাদের ইউপিতে ঠিক আছে নেক্সট আরেকটা জিজ্ঞেস করে জয়প্রকাশ নারায়ণ ইন্টারন্যাশনাল এয়
ইন্ডিয়ার হান্ড্রেডথ এয়ারপোর্ট কোনটা হয়েছে পাকিয়ং এয়ারপোর্ট কি বলেছি পাকিয়ং এয়ারপোর্ট এটা কোথায় এটা হচ্ছে গ্যাংটক যেটা হচ্ছে সিকিমে পাকিয়ং এয়ারপোর্ট কোথায় এটা গ্যাংটক এটা হচ্ছে সিকিমে এবার আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম মানিক এয়ারপোর্ট যেটা আছে আগরতলাতে যেটা নিউ টার্মিনাল যেটা উদ্বোধন হয়েছে ওইটা কবে উদ্বোধন হয়েছিল ফোর জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ইট ওয়াজ ইনোগ্রেটেড বাই আর অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া শ্রী নরেন্দ্র মোদী এগুলো তোমাদের সব কিছু একদম গল্পের মতো মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এবার চলো আমরা নেক্সট চলে যাই নেক্সট তোমাদের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে পোর্টস ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে পোর্টস ইন ইন্ডিয়া এগুলো তোমাদের মানে বন্দরগা বন্দরগা ঠিক আছে মানে মেজর সি পোর্টস নিয়ে জিজ্ঞেস করছে ঠিক আছে বেসিক্যালি তোমাদের জিজ্ঞেস করেছে কোনটা যেটা নাকি তোমাদের লার্জেস্ট কন্টেইনার পোর্ট ইন্ডিয়ার এটা কোথায় জওহরলাল নেহরু পোর্ট জওহরলাল নেহরু পোর্ট কোথায় এটা কিন্তু তোমাদের মুম্বাইয়ে মহারাষ্ট্রতে ঠিক আছে বেসিক্যালি এটা কি এটা হচ্ছে লার্জেস্ট আর্টিফিশিয়াল প্লাস লার্জেস্ট কন্টেইনার পোর্ট লার্জেস্ট আর্টিফিশিয়াল প্লাস লার্জেস্ট কন্টেইনার পোর্ট ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে এন্নোর পোর্ট ই এন এন ও আর ই এন নন পোর্ট হচ্ছে তোমাদের তামিলনাড়ুতে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে কান্ডলা পোর্ট কান্ডলা পোর্ট হচ্ছে তোমাদের কোথায় গুজরাটে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে টুটি করিন টুটি করিন টুটি করিন টি ইউ টি আই সি ও আর আই এন ঠিক আছে টুটি করিন এয়ারপোর্ট হচ্ছে তামিলনাড়ুতে নেক্সট হচ্ছে প্যারাদ্বীপ পোর্ট এটা সবাই জানো হয়তো প্যারাদ্বীপ পোর্ট হচ্ছে উড়িষ্যাতে ঠিক আছে নেক্সট মোরমাগাঁও পোর্ট বা মারমাগাঁও পোর্ট এটা কোথায় গোয়াতে ঠিক আছে এতটুকু মনে রাখলেই হবে এর বাইরে পোর্ট থেকে তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করবে না নেক্সট নেক্সট ডান্সেস অফ ইন্ডিয়া নিয়ে অনেক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে ঠিক আছে মানে কোন স্টেটের কোন কোন ডান্স যেগুলো নাম বলছে বলতে বলছে যে এটা কোন স্টেটের তো আমি তোমাদের যেটা বলে দিচ্ছি তোমরা বারবার মনে রাখবে তোমাদের কিন্তু বেসিক্যালি জিজ্ঞেস করছে কুচিপুরি ডান্স ঠিক আছে কুচিপুরি ডান্সটা কোথায় এটা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশে তেমনি তোমাদের যেহেতু আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেছে কি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেছে ভারতনাট্যম কোন স্টেটের মনে রাখবে তামিলনাড়ু ঠিক আছে তেমনি যেহেতু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করছে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আগামী দিনে যদি জিজ্ঞেস করে তাই সবগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ডান্সেস অফ ইন্ডিয়া এগুলো এই ভিডিওতে বলে দেওয়া ঠিক আছে তো কি বললাম কুচিপুরি ডান্স যেহেতু জিজ্ঞেস করছে এ দিয়েই শুরু করি এ হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ হচ্ছে কুচিপুরি আর এটা হচ্ছে ঢিমসা ডি এইচ আই এম এস এ ঢিমসা ঠিক আছে তো এমনি তোমাদের আসামে আছে বিহু এটা নিয়ে তো জিজ্ঞেস করেই বিহু আর একটা আছে নাট পূজা এগুলো হচ্ছে সবগুলো ডান্স ফর্মস ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে বিহার বি দিয়ে বিহার যেহেতু তাই বি দিয়ে আরম্ভ করলাম মনে মনে রাখবে জাতা জাতিন যেগুলো ম্যাক্সিমাম এক্সামে আসে ওইগুলো বলছি জাতা জাতিন পানুয়ারিয়া পানুয়ারিয়া এগুলো হচ্ছে তোমাদের বিভিন্ন ডান্স ফর্ম বিহারের নেক্সট গুজরাট গারবা এটা সবাই জানো এটা ভেরি পপুলার কোশ্চেন তোমাদের এটা পড়ে যেতে হবে গুজরাট হচ্ছে গারবা ডান্স ফর্ম কোথায় আমরা দেখতে পাই গুজরাটে নেক্সট হচ্ছে ঝুমার ঝুমার ডান্স ফর্ম আমরা কোথায় দেখতে পাই হরিয়ানাতে ঝুমার ডান্স ফর্ম কোথায় দেখতে পাই হরিয়ানাতে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে কিছু ডান্স ফর্মের নাম বলে দিই ঝোলা ঝালি নাতি ঠিক আছে ঝোড়া ঝোড়া অ্যাকচুয়ালি ঝোড়া ঝালি নাতি এগুলো তোমাদের কোথায় হিমাচলে দেখতে পাই হিমাচল প্রদেশে ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট রফ আর এই ইউ এফ রফ হিকাত ডামালি রফ হিকাত ডামালি এগুলো হচ্ছে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের ডান্স ফর্ম ঠিক আছে নেক্সট ইয়াকসাগান এটাও অনেকবার এক্সামে জিজ্ঞেস করা হয় ইয়াকসাগান ডান্স ফর্ম হচ্ছে কর্ণাটকার ঠিক আছে নেক্সট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা জিজ্ঞেস করবে নেক্সট যাদের কি ইন্টারভিউ আছে জিজ্ঞেস করবে কাথাকালি ঠিক আছে কাথাকালি ডান্স ফর্ম কাথাকালি ডান্স ফর্মটা হচ্ছে কেরালার কথাকলি বেসিক্যালি তোমাদের ক্লাসিক্যাল একটা ডান্স ফর্ম ঠিক আছে কেরালার আর একটা ডান্স ফর্ম আছে যেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে বেসিক্যালি দুটোই পরীক্ষাতে আসে একটা হচ্ছে কাথাকালি আর একটা হচ্ছে মোহিনী আট্টম মোহিনী আট্টম ঠিক আছে নেক্সট স্লাইডে চলে যাই নেক্সট হচ্ছে লাভানি লাভানি ডান্স এটা কোথায় মহারাষ্ট্র ডান্স ঠিক আছে নেক্সট উড়িষ্যার উড়িষ্যার ডান্স আমি বলছি উড়িষ্যা ঠিক আছে ওড়িশা আগে ও আর আই এ ডাবল এস এ বলতে এখন কিন্তু ও ডি আই এস এইচ এ বলে ঠিক আছে এই ডান্স ফর্মটা তোমাদের এস এস সি সি জি এল এস ছিল ছাও সি ডাবল এইচ এ ইউ ঠিক আছে ছাও ডান্স ফর্ম আর ওডিসি ডান্স ফর্ম নেক্সট ওয়েস্ট বেঙ্গলের গুলিও তোমাদের জেনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে কাঠি কাঠি ডান্স ফর্ম যাত্রা বাউল ঠিক আছে এগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে নেক্সট ভাংরা ভাংরা কোথাকার ডান্স ফর্ম পাঞ্জাব ঠিক আছে নেক্সট ঘুমার জি এইচ ইউ এম এ এর এম এ আর বা জি এইচ ডাবল ও এম এ আর ঘুমার আর ছাকরি ছি সি এইচ এ কে আর আই এগুলো হচ্ছে তোমাদের রাজস্থানের ডান্স ফর্ম ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে
আচ্ছা এবার তোমাদের জিজ্ঞেস করছে সেভেন সিস্টার্স আমরা যেগুলো বলি নর্থ ইস্টের হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেভেন সিস্টার এগুলো তোমরা বলতে পারবে সাতটা স্টেটের নাম বলে দিও মনে রাখবে লাস্ট স্টেট যেটা সেভেন সিস্টার্সের মধ্যে জয়েন হয়েছিল দুই হাজার দুই এটা হচ্ছে তোমাদের সিকিম সিকিম হচ্ছে ফার্স্ট স্টেট ইন ইন্ডিয়া টু গো ফুললি অর্গানিক ঠিক আছে এবার আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে ইন্ডিয়া নিয়ে বলেছে ইন্ডিয়া কোন হেমিসফিয়ারে অবস্থিত ঠিক আছে মনে রাখবে ইন্ডিয়া কিন্তু মানে পৃথিবীর নর্থ হেমিসফিয়ারে অবস্থিত ঠিক আছে নেক্সট জিজ্ঞেস করে যে কিছু শ্যুটার্সের নাম বলতে যারা নাকি ফেমাস ইন্ডিয়া ঠিক আছে যারা শুটিংয়ে পার্টিসিপেট করে মনে রাখবে অনেকজনই আছে আমি কিছু নাম বলে দিচ্ছি তাদের তোমরা বলতে পারো অভিনব বিন্দ্রা ঠিক আছে অভিনব বিন্দ্রা ঠিক আছে ভেরি পপুলার নেম অলিম্পিক্সেও কিন্তু মেডেল আছে ঠিক আছে নেক্সট রাজ্যবর্ধন সিং নেক্সট হচ্ছে হিনা সিন্ধু নেক্সট গাগান নারাং ঠিক আছে তেমনি তোমাদের জিজ্ঞেস করছে কিছু ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার্সের নামও জিজ্ঞেস করছে ইন্ডিয়া থেকে ব্যাডমিন্টন ঠিক আছে ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার্সের নামও জিজ্ঞেস করছে মনে রাখবে সাইনা নেওয়াল পি বি সিন্ধু প্রকাশ পাদুকোন লাক্সিয়া সেন ভেরি ভেরি পপুলার নেমস ঠিক আছে আচ্ছা এইবার তোমাদের অস্কার অ্যাওয়ার্ডস নিয়ে কিছু কোশ্চেন আসছে এগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি হাও এবার আবার বলছি অস্কার অ্যাওয়ার্ডস দু নিয়ে কিন্তু তোমাদেরও অনেক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে মনে রাখবে অস্কার অ্যাওয়ার্ডস যেটা এবার হয়েছে এটা ছিল নাইনটি ফিফথ আর ঠিক এই কোশ্চেনটাই এসছে কততম অস্কার অ্যাওয়ার্ড ছিল নাইনটি ফিফথ ঠিক আছে এই অস্কার সিরিমনিটা কোথায় হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলস থিয়েটারে ঠিক আছে আর অস্কার প্রথম হয়েছিল কোন সনে নাইনটিন এ এবার তোমরা মনে রাখবে শুধু ইন্ডিয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ আর এক দুটো বাইরের অ্যাওয়ার্ড জানবো যেগুলো তোমাদের এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট বেস্ট অরিজিনাল সং বেস্ট অরিজিনাল সং এটা সবাই জানো না টু না টু ঠিক আছে এটা আর 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 মুভি থেকে ঠিক আছে আর একটা জিনিস মনে রাখবে এই যে না টু না টু যেহেতু বললাম একটা জিনিস মনে রাখবে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া যিনি লিডিং বলিউড অ্যাক্ট্রেস প্রিয়াঙ্কা চোপড়া মানে একজন আছে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ঠিক আছে ধরো প্রিয়াঙ্কা আমি নামগুলো লিখে দিই প্রিয়াঙ্কা চোপড়া প্রিয়াঙ্কা চোপড়া প্লাস পার্সিস খাম্বাট্টা পার্সিস খাম্বাট্টা প্লাস দীপিকা পাদুকোন দীপিকা পাদুকোন এই তিনজন এই তিনজন তোমাদের একমাত্র ইন্ডিয়া থেকে এই তিনজনই অ্যাক্ট্রেস যারা নাকি অস্কারে ইন্ডিয়ার কোনো কিছু প্রেজেন্ট করেছে অস্কারে ইন্ডিয়ার কোনো কিছু তোমাদের প্রেজেন্ট করেছে তেমনি তোমাদের যিনি আছেন দীপিকা পাদুকোন দীপিকা পাদুকোন যিনি আছেন উনি কিন্তু নাটু নাটু গানটা লাইভ পারফরমেন্স ওই অস্কার অ্যাওয়ার্ডে দিয়েছেন ঠিক আছে এটা তোমাদের সব কিছু মনে রাখতে হবে নাটু নাটু পেয়েছে সবাই জানে কিন্তু ভেতরের খবরগুলোর থেকে জিজ্ঞেস করবে কমনগুলোর থেকে জিজ্ঞেস করবে না ঠিক আছে এবার আরেকটা জিনিস মনে রাখবে একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম আছে ইলিফ্যান্ট হুইসপার্স ইলিফ্যান্ট হুইসপার্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রথম ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি যেটা অস্কার জিতেছে ঠিক আছে এটা ডাইরেক্টর হচ্ছে কার্তিকি গঞ্জালভেস কি বলেছি কার্তিকি কার্তিকি গঞ্জালভেস এটাও জিজ্ঞেস করেছে কার্তিকি জে আর বিটি ইন্টারভিউর কথাই বলছি এটা জিজ্ঞেস করেছে আর নাটু নাটু যেই গানটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আর 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 মুভি থেকে এটা মানে হু ইজ হু আর দ্য সিঙ্গার্স মনে রাখবে সিঙ্গার্স আর রাহুল শিল্পীগঞ্জ আর এস ঠিক আছে প্লাস কালা ভৈরবা রাহুল শিল্পী গঞ্জ অ্যান্ড কালা ভাইরাবা ঠিক আছে এই নাটু নাটু গানটা যিনি মিউজিক কম্পোজ করেছেন ওনার নাম হচ্ছে শ্রী এম এম কিরাবানি ঠিক আছে এগুলো তোমাদের সব মনে রাখতে হবে নেক্সট আরও কিছু অ্যাওয়ার্ড যদি তোমার জিজ্ঞেস করে অস্কার থেকে প্রথম জিজ্ঞেস করতে পারে বেস্ট অ্যাক্টার আর একটা জিজ্ঞেস করতে পারে কি বেস্ট অ্যাক্ট্রেস বেস্ট অ্যাক্টার মনে রাখবে যিনি পেয়েছেন উনি হচ্ছেন ব্র্যান্ডেন ফ্রেজার কী বলেছি ব্র্যান্ডেন ফ্রেজার কোন মুভির জন্য দা ওয়েল দা ওয়েল ডাব্লিউ এইচ ই এল ই ঠিক আছে বেস্ট অ্যাক্ট্রেস অ্যাওয়ার্ড যিনি পেয়েছেন ওনার নাম হচ্ছে মিচেল ইও মিচেল ইও ঠিক আছে ওয়াই ই ও এইচ এই যেই মুভিটার জন্য পেয়েছেন ওই মুভিটার নাম হচ্ছে ফর এভরিথিং এভরিওয়ার অল এট ওয়ান্স ফর এভরিথিং এভরিওয়ার অল এট ওয়ান্স আর এই সিনেমাটা কি সিনেমাটার নাম কি বলেছি ফর এভরিথিং এভরিওয়ার অল এট ওয়ান্স এই সিনেমাটাই কিন্তু বেস্ট পিকচার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে অস্কার টু থাউজেন্ড ঠিক আছে চলো আশা করি অস্কার থেকে এর বাইরে কোনো কোশ্চেন আসবে না যদি আপকামিং সেশনসে জিজ্ঞেস করে ঠিক আছে এবার বলেছে ইন্ডিয়া থেকে দুজন ইন্টারন্যাশনাল লন টেনিস প্লেয়ারের নাম বলো লন টেনিস প্লেয়ারের নাম বলো ভেরি ইজি সানিয়া মির্জা লিয়েন্ডার পেস ঠিক আছে সানিয়া মির্জা লিয়েন্ডার পেস নেক্সট এবার তোমাদের জিজ্ঞেস করেছে আগরতলা কলকাতার আগরতলার কলকাতার নতুন একটা ট্রেন রিসেন্টলি ফ্ল্যাগ অফ করা হয়েছে অন সেভেন্টিনথ মে এটা ফ্ল্যাগ অফ কি যিনি করেছেন ওনার নাম কি মনে রাখবে ইউনিয়ন মিনিস্টার ইউনিয়ন মিনিস্টার ফর স্টেট ইউনিয়ন মিনিস্টার ফর বা অফ স্টেট ফর সোশ
ফুললি এয়ার কন্ডিশন ট্রেন ঠিক আছে মনে রাখবে যেহেতু রেলওয়েজ বললাম আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ রেলওয়ে হচ্ছেন শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নেক্সট নেক্সট তোমাদের যেতে জানতে হবে যে কোশ্চেনগুলো আমরা আগে ডিসকাস করিনি এটার মধ্যে এসছে একটা জিনিস হাওয়াই পারে আমি কিছুটা ডিসকাস করেছিলাম জিজ্ঞেস করেছে একজনকে ফোরটিনথ এপ্রিল হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফোরটিনথ এপ্রিল এমন কি ইম্পর্টেন্ট এটা কেন জিজ্ঞেস করেছে একটা সিগনিফিকেন্স আছে মনে রাখবে ফোরটিনথ এপ্রিল হচ্ছে বার্থডে অফ বি আর আম্বেদকর ফোরটিনথ এপ্রিল ইজ দ্য বার্থডে অফ বি আর আম্বেদকর বি আর আম্বেদকরের ফুল নেম হচ্ছে ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর হি ওয়াজ বর্ন ইন দ্য ইয়ার এইটিন নাইনটি ওয়ান হি আনফর্চুনেটলি ডাইড ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সিক্স উনি ছিলেন একদম একজন ইকোনমিস্ট একজন সোশ্যাল রিফর্মার আর একজন পলিটিক্যাল লিডার ঠিক আছে উনি কিন্তু তোমাদের কনস্টিটিউশন ড্রাফটিংয়ে উনি কিন্তু তোমাদের অনেকটা রোল উনি বা অনেকটা ভূমিকা ওনার ছিল ঠিক আছে ওনাকে কিন্তু তাই বলা হয় কি ফাদার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবে উনি কিন্তু ফার্স্ট ক্যাবিনেট যেটা হয়েছিল আন্ডার দ্য কি বলবো ইন দ্যাট ক্যাবিনেট দ্য প্রাইম মিনিস্টার ওয়ার জওয়াহরলাল নেহরু ইজ দ্য লংয়েস্ট সার্ভিং প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া এটাও তোমাদের কোশ্চেন এসছে নেক্সট লংয়েস্ট হচ্ছে আমাদের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হি ইজ দ্য ফার্স্ট ওমেন প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া সব কিছু তোমাদের মনে রাখতে হবে আর এই যে ফার্স্ট ক্যাবিনেট যেটা হয়েছিল আন্ডার দ্য চেয়ারম্যানশিপ অফ দ্য দেন প্রাইম মিনিস্টার জওয়াহরলাল নেহরু ওই ক্যাবিনেটে কিন্তু উনি ছিলেন বি আর আম্বেদকর ছিলেন ল অ্যান্ড জাস্টিস মিনিস্টার ল অ্যান্ড জাস্টিস মিনিস্টার ঠিক আছে এবার তোমাদের মনে রাখতে হবে চোদ্দ এপ্রিলটা কেন ইম্পর্টেন্ট দুই হাজার তেইশের যে ফোরটিনথ এপ্রিলটা গেছে ফোরটিনথ এপ্রিলে যেটা ছিল বি আর আম্বেদকরের ডক্টর বি আর আম্বেদকরের ওয়ান থার্টি থার্ড বার্থ অ্যানিভার্সারি ছিল ঠিক আছে তো এই দিন কি হয়েছে এই দিন কিন্তু আমাদের অনারেবল সিএম ডক্টর মানিক শাহ উনি হচ্ছেন ইলেভেন সিএম বিপ্লব কুমার দেব ছিলেন টেন সিএম ঠিক আছে উনি কি করেছেন ফাউন্ডেশন স্টোন লে করেছেন কিসের একটা বি আর আম্বেদকর উনার ডক্টর বি আর আম্বেদকর ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ওনার কিন্তু একটা স্ট্যাচু ইনস্টল ইনস্টল করা হবে কোথায় টিএলএতে ত্রিপুরা রেজিস্ট্রেটিভ অ্যাসেম্বলির প্রেমিসেসের একদম সামনের জায়গাটাতে ঠিক আছে তো ওইটারই ভিত্তিপ্রস্ত স্থাপন করেছিলেন আমাদের অনারেবল সিএম ডক্টর মানিক শাহ কবে ফোরটিনথ এপ্রিল টু তাই তোমাদের বারবার জিজ্ঞেস করছে যে এমন কি হয়েছে যে ফোরটিনথ এপ্রিলটা মানে এমন নতুন কি হয়েছে ত্রিপুরাতে ঠিক আছে যেটার সাথে ফোরটিনথ এপ্রিলের কানেকশান আছে সো এতটুকু তোমাদের বললেই হবে ঠিক আছে নেক্সট আমি এগুলো আমাদের মক ইন্টারভিউতেও জিজ্ঞেস করেছিলাম যখন আমরা মক ইন্টারভিউ নিতাম ঠিক আছে যে কোনো দুটো ইংলিশ পেপারের নিউজ পেপারের নাম বলতে বলতে বলছে ত্রিপুরার মনে রাখবে ত্রিপুরা টাইমস ত্রিপুরা অবজারভার ত্রিপুরা টাইমস ত্রিপুরা অবজারভার এবার তোমাদের আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে টিটিএডিসিতে যেটার হেডকোয়ার্টার খুমলুংয়ে ঠিক আছে টিটিএডিসির হেডকোয়ার্টার কোথায় খুমলুংয়ে এডিসি লাস্ট ইলেকশন হয়েছিল এপ্রিল মাসে দুই হাজার একুশে এপ্রিল মাসে দুই হাজার একুশে নেক্সট ইলেকশন হবে দুই হাজার ছাব্বিশে ঠিক আছে টিটিএডিসিতে এখন বর্তমানে যিনি মানে যে পার্টি তোমার ওইখানে পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে ওইখানে রুলিং করছে ওইটা হচ্ছে তিপরা মাথা পার্টি ঠিক আছে তিপরা হাই ইন্ডিজিনিয়াস প্রোগ্রেসিভ রিজিয়নাল অ্যালায়েন্স টোটাল এইটিনটা সিট জিতেছে আউট অফ টোয়েন্টি এইট সিট মনে রাখবে টিটিএডিসিতে এডিসিতে টোটাল থার্টি এইট সিট টোয়েন্টি এইটটা সিটের মধ্যে কিন্তু পিপলস ভোটিংয়ে সিলেক্ট করা হয় টোয়েন্টি এইটটার মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভটা কিন্তু এসটিজের জন্য রিজার্ভ তিনটা জেনারেলের জন্য আর বাকি দুটো কিন্তু অ্যাপয়েন্টেড বাই গভর্নার ঠিক আছে আচ্ছা এবার কি জানি বলছিলাম আচ্ছা স্লাইড এখানে খালি হয়ে গেছে আমি একটু মুছে বোঝাচ্ছি ঠিক আছে কি জানি বলছিলাম হ্যাঁ কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে এমডিসি এমডিসি ইন টিটিএডিসি এমডিসির কথাটা আমরা আগে ডিসকাস করি নি হাও এবার টিটিএডিসির এমডিসির প্রুফম হচ্ছে মেম্বার অফ মেম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মেম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মনে রাখবে টোটাল ত্রিশটা ত্রিশ জন এমডিসি থাকেন টিটিএডিসিতে আমি যেটা এখন বললাম ত্রিশ জন এর মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভ সিটস আর রিজার্ভ ফর এস টি থ্রি ফর ইউ আর অ্যান্ড টু সি টু মানে কী বলবো টু পোস্টস আর ফিল্ড আপ বাই রিকমেন্ডেশন ফ্রম দ্য ফ্রম দ্য গভর্নর অফ ত্রিপুরা আমাদের এখন যিনি গভর্নর আছেন সত্যদেও এন আরিয়া উনি হচ্ছেন নাইনটিনথ গভর্নর ঠিক আছে সব কিছু তোমাদের মনে রাখতে হবে আর এট প্রেজেন্ট যিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার আছেন টিটিএডিসির ওনার নাম হচ্ছে শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সেমভাবে তোমাদের যে ডেপুটি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার যিনি আছেন ওনার নাম হচ্ছে অনিমেশ দেব বর্মা অনিমেশ দেব শ্রী অনিমেশ দেব বর্মা উনি কিন্তু এখন লিডার অফ দ্য হাউস অফ অপোজিশন ইন দ্য ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি লিডার অফ দ্য হাউসকে আমাদের অনারেবল সিএম ডক্টর মানিক শাহ ঠিক আছে সো এই ছিল আজকে ছোট একটা ভিডিও আরও আমরা নিয়ে আসব নেক্সট তোমাদের কালকে
অন্য টপিকে ভিডিও হবে যেমন কম্বাইন বা তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ানোর আমাদের একটা ইচ্ছা আছে প্লাস ধরো কোনো জব নিউজ এগুলো সব বিকালে থাকবে যতদিন জেআরবিটি চলবে ডেইলি তোমরা আমাদের কাছ থেকে ইন্টারভিউর যে কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করা হয়েছে ওইগুলো প্লাস प्रिपरेशन ভিডিও সবগুলো ভিডিও পাবে কারণ আমরা প্রমিস করেছিলাম তোমাদের যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবো ঠিক আছে তোমাদের থেকে আমরা জাস্ট একটা জিনিস চাই তোমরা আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের বিভিন্ন WhatsApp গ্রুপ Facebook গ্রুপ Telegram গ্রুপে শেয়ার করে দাও যাতে ভিডিওগুলো সবার কাছে ছড়িয়ে যায় যাদের ফাইনান্সিয়াল কনস্টেন্ট আছে যারা যারা মানে কোয়ালিটি কোচিং নিতে পারে না ওরা যাতে আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে যাতে কোয়ালিটি কোচিং নিয়ে চাকরি যাতে পেয়ে যায় আমাদের একটাই উদ্দেশ্য ঠিক আছে এতটুকু দেখে থাকলে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো আমাদের ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রিমিয়াম পিডিএফ কন্টেন্ট নোট যদি তোমাদের লাগে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল দুই হাজার তেইশে তিন চারটে মাসের জন্য তোমরা আমাদের এনি টাইম কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো আমাদের অফিসিয়াল কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে সিক্স জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়ান সিক্স ফোর আবার বলে দিই সিক্স জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়ান সিক্স ফোর চলো সবাই ভালো থাকবে আজকে যাদের ইন্টারভিউ আছে তোমরা আমাদের কোশ্চেনগুলো শেয়ার করো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে বা টেলিগ্রাম গ্রুপে বা ফেসবুক পেজে মেসেজ করে কোশ্চেনগুলো শেয়ার করো ঠিক আছে চলো সবাই ভালো থাকবে যাদেরই সামনে ইন্টারভিউ কিপ প্রিপেয়ারিং ঠিক আছে টাটা বাই বাই টেক কেয়ার অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস ডে